ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയും ആറ് ബ്രെഡുമാണ് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ടിതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒരു പകുതി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചവ് മാറുവോളം ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു പൊടികളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വെറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മീറ്റ് മസാലയും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ ആ പച്ച കുത്തൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിത് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത ആ മീറ്റ് മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നാല് മുട്ട ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ നാല് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഗ്രേറ്ററും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് മുട്ടയും ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ കരുവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിയില എടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളോട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ബ്രെഡും അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മളിതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ര
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മളിവിടെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് ബ്രെഡിലേക്ക് എത്ര ആവശ്യം വേണം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ ബ്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ബ്രെഡാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ഇനി മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയതായിട്ട് പൊട്ടിയാലും ആ മുട്ട ഇതിലേക്ക് മുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായി വന്നോളൂ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആറ് ബ്രെഡും അതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല എയർ ടൈറ്റായ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുട്ടയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിസ്മിക്കിച്ച യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണ്ടു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ വ